నమస్తే తిరుపతి రెడ్డి నమస్తే సార్ సో తిరుపతి రెడ్డి ఈ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ అంటే ఎందుకు అంత క్రేజ్ పబ్లిక్లో అంటే ఆప్షన్స్ అనగానే రిస్క్ అదే స్థాయిలో ఉంటుంది రివార్డ్ కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటుంది అంటారు అయితే ఎందుకు ఎక్కువ మంది ఈ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్లో స్టక్ అయిపోతుంటారు అండి దీంట్లో పెద్ద ఎత్తున ఎందుకు అమౌంట్ అనేది లాస్ అవుతుంది అంటే ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ పట్ల అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్లో ఎక్కువ మంది నష్టపోతుంటారు సో ఇండియాలో రైట్ నో వరల్డ్లోనే ఎన్ఎస్సి డెరివేటివ్ మార్కెట్ అనేది అండ్ ఇండియన్ ఎన్ఎస్సి డెరివేటివ్ మార్కెట్ అనేది హై వాల్యూమ్ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ పీపుల్ క్రేజీ అబౌట్ ఆప్షన్స్ మార్కెట్ ఎస్పెషల్లీ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ చేసే పీపుల్ సింపుల్ రీజన్ ఏంటంటే చిన్న చిన్న అంటే లైక్ నో ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ థౌజండ్ రూపీస్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఈవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉన్న ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ చేయొచ్చు సో ఈ ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే పీపుల్కి ఈ ఫ్యాన్స్ లైక్ యూనో ఎక్కువ మంది యూట్యూబర్స్ ఏంటంటే లైవ్ పెట్టేసి ఈ ఎక్స్పైరీ రోజు అంటే మంగళవారం వచ్చి ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది గురువారం వచ్చేసి బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది ఈ డేస్ ఏంటంటే ఈరో జీరో కాల్స్ అని ఇస్తుంటారు అంటే లైక్ నో టెన్ రూపీస్ ఉన్న ప్రీమియం వితిన్ వన్ మినిట్ ఆర్ వితిన్ లైక్ నో ఫైవ్ మినిట్స్లో టెన్ రూపీస్ ఉన్న ప్రీమియం హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు థౌజండ్ పెడితే టెన్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది మీకు సో వితిన్ సెకండ్స్ లో ఆ టెన్ రూపీస్ జీరో కూడా అవుతుంది సో అంటే మీకు అంత వాలటాలిటీ ఉంటుంది అంత ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి పీపుల్ ఏంటంటే ఒక ఒకసారి క్లిక్ అయింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక థౌజండ్ తో సింగిల్ టైమ్ లో ఫైవ్ మినిట్స్ లో టెన్ థౌసండ్ ఇస్తారు అనుకోండి ఎక్స్పైరీ రోజు పీపుల్ దానికి తెలియకుండానే ఎడిక్ట్ అవుతారు ఈవెన్ ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషనల్ ట్రేడర్స్ అయిన ఎందుకని అంటే మనీ ఈజీ మనీ పీపుల్ లైక్ చేస్తారు అంటే బేసిక్ గా ఈ ఆప్షన్స్ మార్కెట్ లో ఈజీ మనీ అనేది మోర్ ఉంటుంది అంటే ఈజీ మనీ గేమ్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది రివార్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది రివార్డ్ రివార్డ్ కంటే ఈజీ మనీ ఈజీ మనీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మనం ఎలా అయితే రమ్మీ గానీ క్రికెట్ బెట్టింగ్ గానీ పీపుల్ ఎడిక్ట్ అవుతారు ఎస్పెషల్లీ ఈ ఆప్షన్స్ లో అంత లైక్ అంత అకౌంట్ అంత గ్రోత్ అవుతుంది గ్రోత్ అవుతుంది అంటే థౌసండ్ రూపీస్ ఉన్న అకౌంట్ టెన్ థౌసండ్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ లో అవుతుంటే ఇదే థౌసండ్ రూపీస్ కి థౌసండ్ అవ్వాలంటే ఈక్విటీ మార్కెట్ చాలా టైం పడుతుంది సో ఈ మెయిన్ ఈ ప్రమోషన్స్ ఎస్పెషల్లీ సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ ప్రొ మార్కెటింగ్ చేసే పీపుల్ కూడా మోస్ట్లీ ఆప్షన్స్ చేసే వాళ్ళే ఉంటారు ఈక్విటీ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు లైక్ యూ నో ఈ వెబినార్స్ కండక్ట్ చేసే వాళ్ళు కానీ ఎనీథింగ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే పీపుల్ కానీ సో ఎక్కువ ఆప్షన్స్ మీద ఎక్కువ ట్రైనింగ్ అని ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది అందువల్ల పీపుల్కి ఏంటంటే తెలియకుండానే ఆప్షన్స్ అని ఆప్షన్స్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాన్సీ థింగ్ ఉంటుంది సో బట్ ఈ ఆప్షన్స్లో బిగినర్స్ ఎందుకు లాస్ అవుతారు రీజన్ ఏంటంటే సింపుల్ రీజన్ బిగినర్స్ వచ్చి అవుట్ ఆఫ్ ద మనీస్ బై చేస్తారు ఈ అవుట్ ఆఫ్ ద మనీస్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక సినారీ చెప్పాను కదా టెన్ రూపీస్ ఉన్నది వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది ప్రీమియం అని చెప్పేసి ఈ పీపుల్ అవుట్ ఆఫ్ ద మనీస్ బై చేసేసి వాటిని హోల్డ్ చేస్తుంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మండే ఒక ట్వంటీ రూపీస్ ఉన్న ప్రీమియంని బై చేస్తారు నిఫ్టీలో ట్వంటీ రూపీస్ ఉన్న ప్రీమియం మనకు జస్ట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంటే చాలు వచ్చేస్తుంది ఒక లాట్ వచ్చేస్తారు ఆ లాట్ ఆ లాట్ని థర్స్డే వరకు హోల్డ్ చేస్తారు పీపుల్కి తెలియని విషయం ఏంటంటే జీరో అవుతుంది అని తెలియదు పీపుల్కి ఏదో బిగినర్స్కి కానీ సో మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఓటీఎం బై చేయడం ఈ పీపుల్ లాస్ అవ్వడానికి ఈ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ లో ఎస్పెషల్ ఆప్షన్ బయ్యింగ్ లో సెకండ్ రీజన్ వచ్చేసి ఆ ఓటీఎం ని బై చేసి కంటిన్యూగా థర్స్డే వరకు హోల్డ్ చేయడం అసలు ఓటీఎం ని బై చేయడమే ప్రాబ్లం అంటే దాన్ని థర్స్డే వరకు హోల్డ్ చేస్తారు ఓకే లైక్ యూనో మార్కెట్ ఆల్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నా కానీ ప్రీమియం గ్రో అవ్వదు నెక్స్ట్ రీజన్ వచ్చేసి ఎక్స్పైరీ డేస్ మోస్ట్లీ ప్రతి ఎక్స్ ప్రతి ఆప్షన్ బయ్యింగ్ చేసే పీపుల్ ప్రతి వర ప్రతి ఒక్కరు అకౌంట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్పైరీ రోజు ఒక బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఈవెన్ ఎలాంటి పర్సన్ కైనా ఏదో ఒక ఎక్స్పైరీ వాళ్ళ అకౌంట్ జీరో అయిపోతుంది ఇప్పుడు లైక్ యూనో ఎవరైతే ఆప్షన్ బయ్యింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని నేర్చుకొని ఎక్ ప్రొఫెషనల్ ట్రేడర్ అవుతారు కానీ సో ఎక్స్పైరీ రోజు ఆప్షన్ బయ్యింగ్ చేయడం అనేది హైలీ రిస్క్ ఓకే సో ఆ రోజు ప్రీమియం చాలా తక్కువ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ఎక్స్పైరీ డే అందువల్ల ఏంటంటే పీపుల్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒక టెన్ థౌసండ్ మనీ ఉంది అనుకోండి ఆ టెన్ థౌసండ్ టోటల్ మనీ పెట్టేస్తుంటారు అది ఆ టెన్ థౌసండ్ క్లిక్ అయితే
ఇది ఆప్షన్ బయర్ విషయానికి వస్తే అలానే ఆప్షన్ సెల్లర్ అని ఉంటారు ఇక్కడ సో బేసిక్ గా నేను ఆప్షన్ సెల్లర్ బేసిక్ గా నాకు యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ సో ఆప్షన్ సెల్లింగ్ అయినా కూడా ఎందుకు లాస్ అవుతారంటే ఈవెన్ ఒక పర్సన్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేసి బ్యాంక్ రప్ట్ అయిపోయాడు ఒక బిగ్ పర్సన్ నాట్ లైక్ నువ్వు బిగ్ బిగ్ షాట్ అనమాట తను హ్యూజ్ ఫండ్ హ్యాండిల్ చేస్తాడు ఆ పర్సన్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేసి లైక్ హ్యూజ్ మనీ లాస్ అయిపోయాడు ఒక బ్యాడ్ డే రోజు ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఆప్షన్ సెల్లింగ్ మీరు ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేయాలన్నా నేకుడు ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేయకూడదు సో నేకుడు ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు బయ్యింగ్ ఎలా చేస్తారో సేమ్ ఆప్షన్ సెల్ చేస్తారు ఈ బయ్యింగ్ చేస్తే ఎంత రిస్క్ ఉంటుందో నేకుడు ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేస్తే అంతే రిస్క్ ఉంటుంది ఇంకా డబుల్ ద రిస్క్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆప్షన్ సెల్ బయ్యింగ్ లో మీరు ఒక టెన్ రూపీస్ ఉన్న థింగ్ బై చేశారు అదైతే జీరో అవుతుంది అంతకు మించి ఏమవదు అది ఆప్షన్ సెల్లింగ్ లో మీరు ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉన్న ప్రీమియం ని సెల్ చేసి దానికి స్టాప్ లాస్ ఏం పెట్టకుండా జస్ట్ అలా సెల్ చేసి ఉంచారు ఆ ఫిఫ్టీ ఉన్నది టెన్ థౌసండ్ కే నెలలో చెగనిస్ట్ గా అంటే మీకు యూజ్ లాస్ వస్తుంది సో ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేసే పీపుల్ నేకుడు సెల్లింగ్ అయితే అసలు చేయొద్దు ఓకే అది ఫస్ట్ రీజన్ సెకండ్ రీజన్ వచ్చి పీపుల్ స్ట్రాడిల్ స్ట్రాంగిల్ యూట్యూబ్ లో ఎక్కువగా స్ట్రాడిల్ స్ట్రాంగిల్ ఎక్కువ స్ట్రాటజీస్ ఇవే ఉంటాయి బట్ స్టిల్ ఆ స్ట్రాటజీస్ తెలిసిన ఇప్పుడు పీపుల్ నాకు కాల్ చేస్తుంటారు కొంతమంది సార్ నేను స్ట్రాడిల్ ఫాలో అవుతున్నాను లైక్ యూనో నేను నాకు లాస్ట్ త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఒక పర్సన్ కాల్ చేశాను నేను ఒక లాస్ట్ స్ట్రాడిల్ ప్లేస్ చేశాను నాకు ఎయిట్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది నేను బుక్ చేయలేదు నెక్స్ట్ రోజు దాన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేశాను నెక్స్ట్ రోజు మార్కెట్ గ్యాప్ అప్ అయింది సో నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ లాస్ కనపడింది ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ నాకు లైక్ నాకు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కనపడింది నేను కొంచెం షివర్ అయితే దాన్ని హోల్డ్ చేశాను ఎగ్జిట్ అవ్వకుండా నాకు అది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ లాస్కి వెళ్ళింది లాస్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఎగ్జిట్ అయినా అది మళ్ళీ లైక్ నువ్వు బ్యాక్ వచ్చింది నేను ఉంచుంటే ప్రాఫిట్ వచ్చేది అంటే తను నాకు చెప్పినప్పుడు నాకేమనిపించింది అంటే లైక్ నో పీపుల్కి స్ట్రా అంటే యూట్యూబ్లో ఈ స్ట్రాటజీస్ చూసేసి అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అప్లై చేస్తున్నాను సో మీరు యూట్యూబ్లో స్ట్రాటజీ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ పేపర్ ట్రేడింగ్ చేయాలి ఈ స్ట్రాడిల్ స్ట్రాంగిల్ రెండు ఈ స్ట్రాడిల్ స్ట్రాంగిల్ గురించి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు బట్ స్టిల్ ఎందుకు లాస్ అవుతున్నారంటే ఈ స్ట్రాడిల్కి ఒక స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది ఈ స్ట్రా ఆ స్టాప్ లాస్ ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేయాలి ఇప్పుడు తనకి ఎయిట్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఈవెన్ తను ఇన్వెస్ట్ చేసింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌసండ్ వెరీ గుడ్ రిటర్న్ యూ నో ఆల్మోస్ట్ మీకు టెన్ లైక్ యూ నో ఆల్మోస్ట్ మీకు టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ నియర్లీ టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ సో విత్ సింగిల్ ట్రేడ్ లో మీకు టెన్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ లో వచ్చిందని ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రిటర్న్ బట్ ఎప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేయాలి తను తెలియలేదు తెలియదు సో ఈ స్ట్రాడిల్ స్ట్రాంగిల్ స్ట్రాటజీస్ తెలిసిన మీకు స్టాప్ లాస్ పెట్టడం తెలియాలి అంటే మీ స్ట్రాటజీకి ట్వంటీ పర్సెంట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టాలా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టాలా థర్టీ పర్సెంట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టాలా రెండో పాయింట్ వచ్చి ఆ స్ట్రాటజీని కంటిన్యూస్ గా ఫాలో అవ్వాలి పీపుల్ ఒక స్ట్రాటజీ స్టార్ట్ చేస్తారు చాలా స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి మీకు స్ట్రాడిల్ స్ట్రాంగిల్ ఐరన్ కాండర్ బటర్ఫ్లై స్ట్రాటజీ లైక్ యూనో స్ప్రెడ్స్ ఉంటాయి బుల్కాల్ స్ప్రెడ్ బేర్కాల్ స్ప్రెడ్ ఇలా స్ప్రెడ్స్ చాలా స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి ఆప్షన్ సెల్లింగ్ లో మీరు ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయినా ఆ స్ట్రాటజీని కంటిన్యూగా ఫాలో అవ్వాలి ఇప్పుడు మీరు స్ట్రాడిల్ ఫాలో అవుతారా ఎవ్రీడే స్ట్రాడిల్ ట్వంటీ పర్సెంట్ స్టాప్ లాస్ థర్టీ పర్సెంట్ స్టాప్ లాస్ అది కంటిన్యూగా ఫాలో అవ్వాలి మీకు ఒక వన్ వీక్ లాసెస్ వచ్చాయని లేదా ఒక ఒక టూ ఒక వన్ మంత్ ఓవరాల్ గా లాస్ లో ఉన్నారని చెప్పి మీరు దాన్ని ఫాలో అవ్వలేదు అనుకోండి మీరు ఎప్పుడైతే ఫాలో అవ్వరు మళ్ళీ అది ప్రాఫిట్ లో కన్వర్ట్ అవుతారు సో ఈ ఈ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ కూడా పీపుల్ ఎందుకు లాస్ అవుతున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ నేగుడ్ సెల్లింగ్ రెండు స్ట్రాటజీస్ తెలిసిన వాటికి రైట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టకపోవడం మూడోది స్ట్రాటజీకి స్ట్రాటజీకి ఇమీడియట్ గా జంప్ అయిపోవడం ఈ వీక్ ఒక స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వడం నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వడం సో ఇలా జంప్ అవ్వడం ఇవి బేసిక్ రీజన్స్ థర్డ్ వచ్చేసి రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ తెలియకపోవడం అంటే మీరు ఒక ట్రేడ్ వేసినప్పుడు ఇప్పుడు మీ క్యాపిటల్ ఒక ట్వంటీ ల్యాక్ క్యాపిటల్ అనుకోండి ఈ ట్వంటీ ల్యాక్ క్యాపిటల్కి మీకు రిస్క్ ఎంత అంటే ఎంత క్వాంటిటీ మీరు తీసుకుంటున్నారు సో నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే మీరు ఇంట్రాడే ట్రేడర్ అయితే మీ ట్వంటీ ల్యాక్ క్యాపిటల్ అయితే పర్ డే వన్ పర
ఆప్షన్ మార్కెట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ మార్కెట్ నా పర్సనల్ సజెషన్ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఎందుకంటే నేను టూ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఆప్షన్స్ మార్కెట్ లోనే ట్రేడ్ చేస్తున్నాను బట్ పీపుల్ ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వల్ల ఆప్షన్స్ మార్కెట్ లో లాస్ అయిపోతున్నారు ఆప్షన్స్ మార్కెట్ అని చాలా సింపుల్ జస్ట్ మనకు సెన్స్ ఉండాలి కామన్ సెన్స్ ఉంటే ఎన్ఎఫ్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ అంటే ఆప్షన్స్ మార్కెట్ లో ట్రేడ్ చేయాలంటే ఈవెన్ మీకు మార్కెట్ అప్ సైడ్ వెళ్తుందా డౌన్ సైడ్ వెళ్తుందా లైక్ యూనో మార్కెట్ లో న్యూస్ ఉందా ఇవేం అవసరం లేకుండా మీరు ఒక స్ట్రాటజీని డైలీ అదే స్ట్రాటజీ రన్ చేశారు అనుకోండి ఎట్ ది ఎండ్కి మీరు ఈ రెండు ప్రాఫిట్లో ఉంటారు మీకు మార్కెట్ ఎటు వెళ్ళినా సార్ అప్ వెళ్ళినా డౌన్ వెళ్ళినా బేర్ మార్కెట్ అయినా బుల్ మార్కెట్ అయినా కన్సాలిడేషన్ మార్కెట్ అయినా విక్స్ లో ఉన్నా హై ఉన్నా ఎలా ఉన్నా మీకు ఏ న్యూస్ ఉన్నా మార్కెట్లో కరోనా క్రాష్ వచ్చినా రష్యా ఉక్రెయిన్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా మీరు ఆప్షన్స్ ఒక ఏదో ఒక స్ట్రాటజీ ఒక వన్ ఇయర్ మొత్తం మీరు రన్ చేశారంటే ప్రాపర్ స్టాప్ లాస్లు పెట్టి ఎట్ ది ఎండ్కి మీరు డ్యామ్ షూర్ ప్రాఫిట్లో ఉంటారు బట్ మిడిల్ లో లాసెస్ వస్తే అప్పుడు మీరు ప్యానిక్ అవ్వకూడదు సో ఇది నా ఓవరాల్ వ్యూ అబౌట్ ఆప్షన్స్ మార్కెట్ ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తిరుపతి రెడ్డి థ్యాంక్ యూ సార్